ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സീക്കേഴ്സ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറിഗേഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഹെഡ് വർക്ക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇറിഗേഷൻ്റെ പർപ്പസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ടൈപ്പുകളും വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വെയേഴ്സ് ബാരേജസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻലി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേറുകളും ബാരേജുകളും പോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിവറിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് അല്ലേ മെയിൻലി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇറിഗേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മെയിൻലി ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫെസിലിറ്റി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഹെഡ് വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ വിഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറിഗേഷൻ സോഴ്സസ് ടു ദി മെയിൻ കനാൽ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതാണ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് വർക്കുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലേ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാരിയർ അല്ലേ മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാരിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാം പറയാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോവിയസ് ഹൈ ബാരിയർ ഓർ വോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് റിവർ അറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് വാട്ടർ അങ്ങനെ വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ സോറി സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് ദെൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് വാട്ടർ ഡെപ്ത് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാവിഗേഷണൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫോർ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ അതായത് ഫ്ലഡ് ഓവറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വെള്ളം ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ നമ്മളതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റു ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഡെബ്രിസ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന എന്താണ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക്സിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്കുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് പോലെ തന്നെ ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ വെള്ളത്തിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടണം കനാലിലേക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി കനാൽ അതാണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹെഡ് വർക്ക് വിച്ച് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് കനാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡൈവേർട്ട് ദി റിവർ വാട്ടർ ടുവേർഡ്സ് ദി കനാൽ ഓൾസോ ടു എൻഷോർ എ റെഗുലേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സിൽറ്റ് ടു ഫ്രീ വാട്ടർ എന്താണ് സിൽറ്റ് ടു ഫ്രീ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ
Bed level of undersluices portion of the river is usually lower. Water is supplied to the canal. Some silts get deposited in the pocket. That is mainly, our river level, our storage shed work, then our river level, high velocity level our river. So mainly, that is a mixed form area. Like like that, our silt content is very very cool. So our river silt water, we have that silt is very very cheap. 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 ஒரு போர்ஷனில் சைட் லைட் டெப்போசிட் ചെയ്യുമ്പോൾ அது பீரியாடிக்கலி எந்த ஏனோ ஆ சில்ட்டினை ரிமூவ் செய்ய வேண்டியது நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு ஹை டைவர்ஷன் ஹெட் வர்க்கின் ஒரு பார்ட் ആണ് என்னன்னு പറയുന്നത് அண்டர் ஸ்லூயிசஸ் ன்னு പറയുന്നത് அதாவது நீங்க നോக்கா இதான நம்ம ரிவர் இல்லை இந்த ஒரு போர்ஷனில் இருந்து ரிவர் வாட்டர் இங்க ஒழுகி வரையான செய்யின்றது அப்ப மெயின்லி நம்ம ஒரு டைவர்ஷன் ஹெட் வர்க்கின் பார்ட் ஸ்டார்டிங் ആണ് சோ இங்கோட்டக்கு வரும்போதேனும் நமக்கு അറിയാം வேர் ன்னு പറയുന്നത് എന്താണ് நம்ம இங்க ஒரு ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டி നിർമ്മിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ണാണ് കുറച്ചൊരു പൊക്കം കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇവിടെ തട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ റൈസ് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ തട്ടി ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായി ഈ ഒരു വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും കനാൽ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ വേറിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കെട്ടുക ആൻഡ് ആ വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയല്ല ഈ റിവറിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കനാലിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് റിവർ ഒഴുകി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ മെയിൻലി എന്ത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളത്തിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ വാട്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുന്നു തട്ടുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സിൽറ്റ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവലിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുവഴി ആ സിൽറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പാർട്ടാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ റിവർ വരുന്നു ആൻഡ് അതിനെ വേറെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തടയുന്നു ആൻഡ് കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ ഈ റിവർ വാട്ടറിലുള്ള സിൽറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഫിഷ് ലാഡർ ഓക്കെ ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ലോ വെലോസിറ്റി കോൺട്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഈസി മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫിഷസ് ഫ്രം അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ദി ഡാം ആൻഡ് വൈസസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറേജ് റിസ് എന്താ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ആ ഒരു സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഫോഴ്സിലായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് കാണും ഫിഷസ് അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫുകളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീനുകളെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫിഷ് ലാഡർ കെട്ടുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഫിഷ് ലാഡറിന് സമീപത്തുകൂടി വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒഴുക്ക് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫിഷസിന് അതായത് മീനുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നു അതിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഫിഷ് ലാഡർ പേര് പോലെ തന്നെ ഫിഷുകളുടെ ഈസി മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്യൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു തടസ്സം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നോക്കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫിഷ് ലാഡർ വരുന്നത് സോ എന്താണ് ഫിഷുകൾ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ആക്ച്വലി അത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് സോ മീനുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറവായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ സോ അതുവഴി ഈസി ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ
മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബോർഡ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺട്രസ് ലൂയിസിനെ വേറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് എ കമ്പാറ്റീവ്ലി ലെസ് ടർബുലൻറ്റ് പോക്കറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വളരെ ഫോഴ്സിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന സിൽറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആ ഒരു വോളിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ആ വോളിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു എന്താണ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു ഇവിടെ തട്ടുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഡിവൈഡ് വേൾഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദി പോക്കറ്റ് അപ് സ്ട്രീം ഓഫ് ദി കനാ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി സ്കോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്കോറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിൽറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സ്കോറിംഗ് അല്ലേ സ്കോറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ സിൽറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി നീക്കം ചെയ്യുന്നു നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറിംഗ് എന്ന് സിൽറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്കോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്കോറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിനെ ഇറോഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതാണ് നീക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അല്ലേ അത് അതും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഡിവൈഡ് വോളിനുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് കറൻസ് ടു അവോയ്ഡ് ദയർ ഡാമേജിങ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ദി വെയർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം അതായത് നമുക്കറിയാം നല്ല ഒഴുക്ക് ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ടൈമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചുഴികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്രോസ് കറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തടസ്സങ്ങൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ ഹൈ ഫ്ലോയിങ് വെലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് അതിനൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തോ സംഭവിക്കും ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്രോസ് കറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുഴികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ കുറവായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് വോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം പേര് പോലെ തന്നെ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് പാർട്ടാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൽ നിന്നും അല്ലേ കനാലിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിനെ കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ആ കനാലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് അലൈൻഡ് സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി സിൽറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദി കനാൽ ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദി ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓക്കെ അതായത് കനാലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴുക തിരിച്ചൊഴുകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സിൽറ്റ് എൻട്രിയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിൽ പ്രൊവൈഡ് മെയിൻ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദി ആക്സസ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ യൂഷ്വലി മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദി വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആക്സസ് ഓഫ് ദി വെയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെയറിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിയർലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഓക്കെ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരൊരു തടസ്സം കൊടുത്ത് സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുക്കാനുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ
വർക്ക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് സൊ ഒന്നാമത് നോക്കി നോക്കാം ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നോക്കുക നാല് അല്ലെ ചിറകുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഐ മീൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി റിവർ ഫ്രം ഔട്ട് ഫ്ലൈക്കിംഗ് ദി വർക്ക് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാർജിനൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ സാധാരണ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കരയിൽ വരുന്ന ഒരു പൊക്കം അതിനെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എൻബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ മാർജിനൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ഏതർ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി റിവർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി സബ്മർജ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ്സ് അതായത് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കര ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ആ ഒരു ബെഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും റിവറിലേക്ക് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അല്ലേ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്രോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി റിവർ ബാങ്ക്സ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഫ്ലോ എവേ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഓഫ് ദി റിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറച്ച് ശക്തി കുറയും ആ ഒരു അതായത് ഈ എഡ്ഡി ഫോർമേഷൻസിനെയൊക്കെ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ചുഴികളെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ മാത്രമല്ല സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആൻഡ് സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദി അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് പോക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണ്ടർ സ്ലൂയിസിൽ എന്താണ് സിൽറ്റിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു തടസ്സമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻലി അണ്ടർ സ്ലൂയിസിൻ്റെ താഴെ അതിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റും കൂടിയുണ്ട് അതാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് കനാൽ ബെഡ് ടു റിമൂവ് ദ സിൽറ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ദി കനാൽ കനാലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്താണ് റിമ് സോറി വെള്ളത്തിനല്ല സിൽറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോട്ടം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ആർ ഹൈലി ചാർജ്ഡ് വിത്ത് സിൽറ്റ് പാസ് ഡൗൺ ദ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദി അണ്ടർ സ്ലോയിസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡറിലേക്ക് എന്ത് വരും ഈ സിൽറ്റുകളെല്ലാം വരുന്നു വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അണ്ടർ സ്ലോയിസ് വഴി എസ്കേപ്പ് ഔട്ടായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കുക നെക്സ്റ്റ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദി കനാൽ ടു റിമൂവ് ദി സിൽറ്റ് ഓൾറെഡി എൻ്റേഡ് ദി കനാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കനാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൽറ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ട്രക്ചറുകളും കാണും കമ്പോണൻസും കാണും പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സിൽറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കുറേയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കുറേയൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കനാലിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി കനാലിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന സിൽറ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കനാലിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻ കേസ് സിൽറ്റുകൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കി